सर एस एम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है जी धन्यवाद जय भीम सर आज मानव कांसी राम साहब का एट्टी फोर बर्थडे है चौरासी वाजरम दिन है तो इस उपलक्ष में आप क्या कहेंगे देखिए ये तो हमारे बहुजन समाज के लिए आज इससे बड़ा खुशी का पर्व और दूसरा नहीं हो सकता और बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति एक एक भाई एक एक बहन आज पूरे देश में दुनिया में इस पावन अवसर को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम लोग भी आज यहाँ प्रेरणा स्थल यहाँ पर आकर के हमने भी अभी माननीय नगर काशी राम जी को अपने श्रद्धा सुमन अपने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी ऑर्गेनाइजेशन के जो लाखों कर्मचारी पूरे देश में फैले हुए हैं उनके बिहार पर आज हमने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ये हम सब लोगों के क्योंकि माननीय नगर काशी राम जी ने पूरा जीवन हमारे बहुजन समाज के लिए समर्पित किया उन्होंने देश की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित किया बहुजन समाज के लोगों को सम्मान से जीने का उन्होंने अवसर प्रदान किया जो बाबा साहब मेटकर संवैधानिक व्यवस्था देकर गए थे उन व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया तो वो बहुजन समाज के नायक हैं नायक थे और नायक रहेंगे इस अवसर पर हम अप, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं पूरे देशवासियों से बहुजन समाज के लोगों को ये अपील करते हैं कि मान्य काशीराम जी के आदर्शों को वो अपने जीवन में उतारें और उन पर अमल करें और आने वाले समय में जो भारत की व्यवस्था बन गई है आए दिन देश में अत्याचार हो रहे हैं अन्याय हो रहे हैं हमारे लोगों के साथ मारपीट हो रही है हत्याएँ हो रही हैं और देश के अंदर जो वातावरण जिस टाइप का बना है उस वातावरण को परिवर्तन कराने में जो मान्य वर्का श्री राम जी का एक गुरु मंत्र था जो उन्होंने कहा था कि जो सत्ता की जो चाबी है जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी तब जब तक आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे और उन्होंने भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश को अपना लेबोरेटरी के रूप में प्रयोग किया और उस प्रांत में चार बार हमारी बहन मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया तो आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वो मनोहर कंसी राम साहब हर मन से बोला करते थे कि जो देश है या प्रदेश है कि उसमें एब्सोलूट मजोरिटी नहीं होनी चाहिए लंगड़ी सरकार होनी चाहिए ये कैसा कथन है ये कथन सत्य है ये क्या है देखिए मान्यवर काशी राम का जो राजनीतिक अनुभव था उनका ये मानना था कि जब जब किसी को अगर लोकतंत्र के अंदर स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वो तानाशाही की पोजिशन में चला जाता है जैसा कि आज भी आप देख रहे हैं तो उनका जो अनुभव राजनीतिक अनुभव था उसी के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा कि लंगड़ी सरकार अगर होगी तो अत्याचार अन्याय वो नहीं कर पाएगी और सभी लोगों को साथ लेके चलेगी और उसको खुद भी अपने अस्तित्व का उसको एक डर होगा भय होगा और समाज के सभी वर्गों के लोगों के हितों के लिए काम करेगी शायद उनका ऐसा सोच रहा होगा सर अभी कल रिजल्ट आए हैं और वहाँ बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी कुछ सीटें हारने का काम किया है और जहाँ आप लोग यार जो पूरा बहुजन समाज मशीनों पर उंगली उठाता था क्या आज वो जो बीजेपी हारी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है निश्चित रूप से इस देश का जो जातीय समीकरण है पिचासी परसेंट बहुजन समाज के लोग इस देश में रहते हैं और अगर मैं तो राजनीतिक देखिए विश्लेषक नहीं हूँ राजनीतिक विश्लेषक ही इस बात को सही तरीके से बता पाएंगे लेकिन मोटे तौर पर जो दिखाई देता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के ये लोकसभा का चुनाव लड़ा है उत्तर प्रदेश में और नतीजे जो है उनके पक्ष में आए हैं तो जब जब भी इस देश का बहुजन समाज यानी कि इस देश का अनुसूचित जाति समाज का लोग जनजाति समाज के लोग इस देश के दूसरी पिछड़ी जाति के लोग मुसलमान समाज के लोग जब जब भी ये इकट्ठा हुए हैं अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें इंदिरा गांधी की सरकार की हम बात करें तो उस समय के समीकरण भी इस देश का मुसलमान और इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी उनके साथ था और जब तक उनके साथ रहा उनकी सरकारें स्पष्ट रूप से बनती रहीं और जब ये वोट बैंक खिसका उसके बाद में भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश में एक नया मान्यवर काशीराम जी ने प्रयोग किया और उसमें हमारे समाज की अपनी खुद की सरकार बनी चार बार तो निश्चित रूप से बहुजन समाज अगर इकट्ठा होता है और इकट्ठे होकर के आने वाले समय में दो में अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से नतीजे दूसरे टाइप के आएंगे बहुजन समाज के पक्ष में आएंगे सर मैं आपकी व्यक्तिगत राय लेना चाह रहा हूँ दो का जो चुनाव आएगा आप लोग उसे मशीन से कराना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से देखिए निश्चित रूप से जिसका वोट जिसको दिया जा रहा है उस वोट को वहाँ तक पहुँच पहुँचना चाहिए और अगर मशीन में खराबी के कारण वो वोट जिस आज जिस को दिया जा रहा है उसको नहीं पहुंच रहा है तो ये निश्चित रूप सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस पर एक संसदीय जो हमारी समितियां हैं बनती हैं इस पर एक बाकायदा इस पर मंथन होना चाहिए पार्लियामेंट में विचार होना चाहिए सभी दलों को साथ में रहना चाहिए और सभी लोगों को एक राय बन करके इसमें अगर सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई ये मशीन से चुनाव हो तो मशीन से हो और अगर सब लोग ये कहते हैं कि नहीं ये बैलेट पेपर से कतरा है क्या जी देखिए मैं फिर भी कहूँगा कि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ और इस विषय में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था बोर्ड का अधिकार 
अधिकार दिया आप अपने वोट का अधिकार देने के पाबंद हैं और आप पढ़े लिखे हैं आप निश्चित रूप से मैं उसी बात को पुनः रिपीट करूंगा कि अगर मशीन के जरिए से वोट जहां डाला जा रहा है वहीं पहुंच रहा है तो मशीन में भी कोई हर्ज नहीं है और अगर मशीन की अगर गड़बड़ी है वोट किसी को दिया रहा वोट किसी को जा रहा है तो मशीन को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए चौबीस आप जिन जिन देशों ने मशीनों को बनाया और जिन ई से चुनाव कराने की बात की वही लोग उन मशीनों से चुनाव नहीं कराते सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जो मशीनों पर विश्वास करता है नहीं निश्चित रूप से जहाँ से ये शुरुआत हुई जिन देशों में आम, ये ई मशीन की शुरुआत हुई उन्होंने इसको हटा दिया है और भारत में भी अगर सभी लोग इस बात के लिए सहमत होते हैं तो निश्चित रूप से हटाने में इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए धन्यवाद हमारे बीच में है जो विदेश के अंदर वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं महेंद्र सिंह मोन्टी जी आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि बाबा साहब और मानवर कांसी साहब को विदेशों के अंदर किस तरीके से मनाया जाता है महेंद्र सिंह मोन्टी साहब आपका एस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है धन्यवाद सर आप विदेश से आए हैं और आप अपना वहाँ एक चैनल काशी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं तो सर आपको और वहाँ की जो व्यवस्था और आप इंडिया के रहने वाले हैं तो वहाँ आपको कैसे महसूस होता है हमारे महापुरुष जन्मदिन किस आधार पर मनाया जाता है देखिए यहाँ तक मानवर बाबू कांशीराम जी के जन्मदिन का सवाल है एन आर जो हैं बाहर बस से जितने भी भारतीय हैं खासतौर से बहुजन बहुजन समाज के लोग बहुत ही उत्साह से मनाते हैं क्योंकि बाबू कांशीराम जी ने समाज को एक बहुत प्रेरणा दी है एक राजनीतिक भविष्य का बहुत अच्छा एक सपना दिखाया है तो उनका आदर मान सम्मान भारत के देशों में बहुत है और बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही रिस्पेक्ट से उनके बर्थडे को जन्मदिन को मनाया जाता है सर अब बाबा साहब का आ रहा है चौदह अप्रैल आ रहा है बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े पैमाने पर मनाते हैं तो आप लंदन में बाबा साहब का जन्मदिन किस प्रकार से मनाएंगे देखिए लंदन में तो हर साल ही जितने भी अम्बेडकर राइट्स और बुद्ध सोसाइटीज़ हैं और साथ ही साथ अविदास सोसाइटीज़ भी जितना भी भोजन समाज है वो बड़े ही उत्साह से हर साल पार्लियामेंट हाउस में उनका जन्मदिन मनाता है इस बार भी 30 अप्रैल की डेट फिक्स हुई है 30 अप्रैल को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हॉल बुक किया गया है और उसमें बाकायदा बाबा साहब का जो जन्मदिन एक सौ सत्ताईसवाँ वो बड़ी धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है मुंडे जी जो एन हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं बाबा साहब के जन्मदिन के बारे में देखिए बाबा साहब का जो योगदान है हमारे समाज को क्या बल्कि पूरे भारतवर्ष को जो है वो तो सराहनीय है और सब इस बात को जानते हैं कि उनके उस योगदान को भूला नहीं जा सकता और जहाँ तक एन का सवाल है वो इस बात को पूरा समझते हैं और बल्कि कई ऑर्गेनाइजेशन सब की देन है जो बाहर गए हैं बोलो ऑफ कोर्स यस क्योंकि जो बात को एन वो सच्चाई नहीं उगलते हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ नहीं देखिए ऐसा है कि ये बात कहना गलत है कि बाबा साहब के योगदान को एन नहीं समझते हैं ऑलमोस्ट हर एक एन आर आई इस बात को समझता है कि आज जिस भी जिस भी पोजीशन पे वो हैं वो बाबा साहब की देन है क्योंकि उनमें से बहुत से कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं कुछ अनपढ़ भी गए हैं वहाँ पे एन लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाबा साहब की देन को नहीं समझते बाबा साहब का योगदान जो भी रहा है समाज के लिए उसको बहुत अच्छी तरह से दिल से समझते हैं दिल से मानते भी हैं धन्यवाद सर